ओके सो गुड इवनिंग कंटिन्यू करते हैं तो सो जो भी डाउट है देखो जैसे ग्रुप में बहुत सारे डाउट आते हैं तो आप में से जो लोग सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करके भेज दो सॉल्यूशन और जो नहीं होगा जैसे डेली सिक्स टू सेवन चल रही है और चलती रहेगी वो एग्जाम तक ये तो चलो जो भी डाउट्स हैं देख लेते हैं तो कहां से स्टार्ट करें शुरू से आज कहां से स्टार्ट हुआ है तो जो पहला भेजा है ये सुवंत नहीं ठीक है तो अभी डिफरेंट लोगों के कुछ डाउट्स करते हैं फिर वापस आएंगे ठीक है तो चलिए यशवंत के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं देखिए तो ये क्वेश्चन जो है जो यशवंत भेजा ग्रुप में आप लोग भी देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा स्टूडेंट वाला डिस्कशन वाला ग्रुप है तो उसमें जो पहला क्वेश्चन इन्होंने भेजा है क्या एक्स पी ए रैंडम वेबल एम जी एफ एग्जिस्ट इन दुड ऑफ जीरो एंड आपको एम एक्स पी दे रखा है तो यशवंत आपको ये आइडिया है ये जैम 2023 में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं देखो मैं कर देता हूं फिर भी तो 2023 में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था कि एक्स पी ए रैंडम वेरिएबल एम जी एफ एग्जिस्ट इन दुड ऑफ जीरो एंड तो एम जी एफ एग्जिस्ट करता था आप लोग डेफिनेशन तो जानते ही है कि एम जी एफ का डेफिनेशन क्या है एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स ठीक और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने से पहले वो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको गिवन क्या है देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स की पावर एन गिवन है और आपको कहीं ना कहीं एमजीएफ फाइंड करना है एमजीएफ क्यों फाइंड करना है क्योंकि एमजीएफ फाइंड करके हम लोग पीएमएफ डिसाइड कर पाएंगे या पीडीएफ डिसाइड कर पाएंगे है ना एमजीएफ फाइंड करने के बाद और उसके बाद प्रॉबर्टी निकाल पाएंगे ठीक तो ठीक है ना तो अभी क्या है अब एमजीएफ निकालने के लिए आपको किसको यूज करना है इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर एन गिवन है तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं कोई बताओ जिनको याद हो अब मैं एक्स की पावर एन कैसे यूज करूंगा क्या करना पड़ेगा इसके लिए होता है 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 होता की की पावर 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 आर 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 ओके तो तो मतलब अब क्या क्या कहना चाह रहा है? इसका मैं खोल देता तो होगा खोल देता तो तो होगा टू ठीक ये होता है? इसको ओपन कर लीजिए आप तो ई e की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है वो यूज कर लेते हैं तो जब e की पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये है एक्सपेक्टेशन अब ये होगा समेशन e की पावर टी एक्स है सो so, टी एक्स की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी तो r की बजाय मैं n कर देता हूं तो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो गिवन है वो डायरेक्टली यूज कर पाएंगे सो so, है ना यहां पे आप n भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक सो so, टी एक्स की पावर एन अपॉन ये एक्सपेंशन होता है e की पावर x का तो यहां से आप क्या कर सकते हैं ये समेसन है तो एक्सपेक्टेशन को इन साइड शिफ्ट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा समेसन बाहर आ जाएगा और एन फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ये रहेगा टी की पावर एन एक्स की पावर एन यहां एन कर दो क्योंकि मैं हर जगह एन कर दिया ना एन एन है ना सो एन फैक्टोरियल ठीक अब एक्सपेक्टेशन तो एक्सपे काम करेगा तो क्या करते हैं इस क्वांटिटी को बाहर कर लो तो समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और ये क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर एन तो यही आप बता रहे थे फॉर्मूला है ना तो ये था सो so, मैंने इसको ड्राइव कर लिया एक्चुअली तो एमजीएफ को हम ऐसा लिख सकते हैं तो इन जनरल आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि एमजीएफ कैन बी रिटर्न लाइक दिस सो एक फॉर्मूला ये समझ सकते हो आप कि यूजिंग दिस फैक्ट एम जी एफ कैन बी रिटर्न एज दिस समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर एन तो ये फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कैसे आया तो मैंने ये प्रूव किया कि कैसे आया ठीक है सो एम एम जी एफ कैन बी रिटर्न इन दिस वे अब ऐसा है आपको यही दे रखा है ना क्वेश्चन में तो पुट कर दीजिए तो देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग 
तो क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको यूज कर लेते हैं तो क्या है क्वेश्चन में जैसे है तो ये हो गया समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एंड अच्छा गेट लाइट लाइट किसको मुझे बुला रहा है तुमसे बात करेगा अच्छा तो मैं आऊ नीचे मैं आता हूँ अरे एक मिनट एक मिनट क्या है हाँ ओके सॉरी तो कंटिन्यू करते हैं तो अब देखो यहां से हो जाएगा जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना तो इसको यूज कर लो जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में माइनस टू की पावर एन अपॉन सिक्स प्लस क्या कर रखा है माइनस वन की पावर माइनस इलेवन की पावर एन अपॉन वन बाई फोर ये है ना प्लस वन बाई सिक्स एक्चुअली एन प्लस तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है और जिसने ये क्वेश्चन बनाए हैं जिस लड़के ने देखता हूं उसने सही बनाया नहीं बनाया देखो तो यहां पे इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो इसका कॉन्सेप्ट बस बताओ मुझे आपको क्या करना है तो इसको खोलोगे तो इसको शिफ्ट कर लो जरा तो खोलोगे तो ऐसा हो जाएगा एन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी वन बाई सिक्स ये माइनस टू टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल अगला हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस इलेवन टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और यहां फोर एक्स्ट्रा है ना तो वन बाई फोर लिख दो इसको ये हो जाएगा एंड प्लस ऐसे इसको आप शिफ्ट करो यहां पर तो वन बाई सिक्स और ये चीज आ जाएगी तो t की पावर n अपॉन एन फैक्टोरियल एंड प्लस में माइनस टू टी की पावर n अपॉन ये वन बाई थ्री बाहर रखो n फैक्टोरियल देखो भाई ये समझ आया कि नहीं आया तुम लोग ये समझो जरा तो मैंने क्या किया इसमें इस वाले टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके साथ इसको इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब अब क्या होगा अब सीरीज यूज करो अब इसका सीरीज को इनसाइड शिफ्ट करो तो क्या होगी वन बाई सिक्स एज इट इज बताओ जी हाँ इस पर समेसा लगाएंगे तो e की पावर माइनस टू टी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है e की पावर x का जो एक्सपेंशन है वही यूज हो रहा है एक्चुअली तो इसको शिफ्ट करोगे तो e की पावर माइनस टू टी प्लस वन बाई फोर एक मिनट एक मिनट क्या दिया है इनकी वैल्यू एक्चुअली वो डॉट 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 होता है उसने मिस किया है ठीक है ना 
हाँ वो डॉट 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 होगा जो उसने मिस किया है इनकी वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है तो वो डॉट 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 है एंड माइन एक ही कितना आ जाएगा एक ही बार माइनस इलेवन टी ठीक है ना अब ये हो जाएगा बस प्लस लेकिन इसे थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन बनाते हुए कि e की पावर t और यहाँ हो जाएगा वन बाई थ्री ई की पावर माइनस टू टी ठीक अच्छा दो बार कैसे आ गया दो बार माइनस टू हो गया अच्छा ये प्लस टू था एक मिनट ये प्लस टू है तो ये प्लस टू तो ये एक बार प्लस टू टी देखो अब वो हुआ क्या एक्चुअली क्वेश्चन तो उसने बना दिए तो ये कुछ ऐसा है हाँ क्या होगा उसको हाँ तो वही थोड़ा सा मिस किया मतलब कैलकुलेशन बट कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है तो ये हो गया पी वन ई की पावर एक्स वन टी प्लस पी टू ई की पावर एक्स टू टी प्लस पी थ्री ई की पावर एक्स थ्री टी प्लस पी फोर ई की पावर एक्स फोर टी नाउ यू कंपेयर आपको ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है सो so, आप ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं ये लिखा है जो सो दिस इज एक्चुअली जो बॉटम लाइन है दैट बॉटम लाइन इज समेशन पी आई ई की पावर टी एक्स आई I from one to, अब जो भी वैल्यू है ना वन कितने वैल्यू एक दो तीन चार चार पॉइंट है ना चार है सो so फोर तक ठीक तो ये एक्चुअली आपका क्या आ गया इसको क्या बोलते हो आप e की पावर टी एक्स यही था ना तो मेरे पास बताने का मतलब ये बस समझा रहा हूं कि ये वही चीज है ये एम जी एफ के फॉर्म आ गया तो यहां से आप पी एम एफ लिख सकते हो तो ये तो बस समझाने के लिए है तो ये जो मैं लिखा हूं ये आपको बस बताना चाह रहा हूं दिस इज द एम जी एफ ऑफ एक्स तो इसको इससे कंपेयर कर लो तो कंपेयर करोगे तो एक टेबल बना लो अब एक्स और पी एक्स तो मैं थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूं करेक्शन द सेंस कि टोटल सम वन आना चाहिए है ना जैसे अभी एग्जांपल के लिए आप देखो क्या गया पॉइंट है एक्स वन की वैल्यू माइनस टू एक्स टू की वैल्यू माइनस इलेवन एक्स थ्री की वैल्यू वन और कोइफिशेंट देख रहा हूं जैसा हम देखेंगे कोइफिशेंट टी का क्या है और टू अब इसकी प्रॉबिलिटीज देख लो क्या क्या है तो माइनस टू पे प्रॉबिलिटी है वन बाई सिक्स इस पे है वन बाई फोर इस पे है वन बाई सिक्स और इस पे है वन बाई थ्री तो ऐसे अब क्या है ना ये पीएमएफ होगा तो सम वन आना चाहिए तो एक बार देखा ये बोल रहे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना तो ये फोर की जगह थ्री कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा अब आपका सम वन आ जाएगा चेक कर लो वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री है ना तो मतलब ये पीएम बनना चाहिए तो ये जो नंबर जिसने लिखे है ना वो थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिया है कि जिसने क्वेश्चन बनाए हैं तो वन आना चाहिए टोटल एक्चुअली तो ठीक है तो यहां से क्या पता चल गया ये आपको एम जी एफ सॉरी ये एक्स का पी एम एफ मिल गया प्रोवरिटी मास फंक्शन प्रोवरिटी मास फंक्शन आ गया तो यहां से क्या आप क्वान्टिटी निकाल लो भाई इस बंद क्वेश्चन भेज के सो गया है क्या ये छोड़ो चलो तो आगे पीएमएफ से वो वैल्यू निकाल लो हम उसमें पुट करके देखो इनमें से कौन सी वैल्यू उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है जो जो सेटिस्फाई कर उसमें मास ऐड कर लो चलो तो आपका अब अगला एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो जो भेजा है वो जितने लोग डाउट भेजेंगे उनका पहले एक एक क्वेश्चन सबका मैं सोल्व करूंगा उसके बाद जिनको भी डाउट आप ग्रुप में पोस्ट करो हम डिस्कस कर सकते हैं चाहे वो टेस्ट के हो या असाइनमेंट के हो या किसी दूसरे कोचिंग का हो या किसी और एग्जाम का हो या किसी बुक का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट आदि तुम्हें भेजा हो ट्राई करते हैं हाँ भाई तुम्हारा पहला वाला करूं फर्स्ट अरे भाई क्रामर और लोअर बाउंड का फॉर्मूला क्या था तुम थीटा के पावर के चक्कर में क्यों पढ़े हो मैं तो इवन जी थीटा के लिए फॉर्मूला बताया हूँ क्रामर राव लोअर बाउंड फॉर जी थीटा यहाँ थीटा के पावर हंड्रेड है क्या ही दिक्कत है मुझे 
तो तुम्हें सीरी में डाउट है अच्छा इसका एक थियोरम है जो मुझे भी लिखाना पड़ेगा एक्चुअली हाँ देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबैसमीटर ऑफ वन बाई थीटा विच अटेन्स द क्रामर ऑल ओवर वन इसकी एक क्राइटेरिया है थियोरम है तो वो मैं लिखा दूंगा आज क्लास में नाइन टू लेवल लिखा दूंगा वो थ्योरम मैंने नहीं लिखा है अभी ये मेरा डाउट था हाँ तुम निकालो इसी फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं है जी डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा फाइंड करो इसको क्रामर ऑल ओवर बाउंड हाँ लेकिन भाई तुम ये बताओ ये तुम्हारा एक क्रामर और लोअर बाउंड आएगा अब तुम कैसे ढूंढोगे वो एस्टिमेटर टी जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ जाए कैसे ढूंढोगे तुम वो एस्टिमेटर कहां से आएगा ये तो पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट पूछ रहा है क्या ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सी ऑप्शन क्या कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबास एस्टिमेटर ऑफ वन बाई थीटा विथ अटेन्स क्रामर और लोअर बाउंड और दूसरा कह रहा है तो डेल्टा निकाल के ना तो तो होगा थोड़ी यूएम भी है राव ब्लैकवेल या लेमन से भी तुम यूएम भी निकाल लोगे तो राव राव ब्लैकवेल थे या लेमन से भी थे में दोनों में से किसी एक से तुमने अगर निकाल लिया यूएम भी हुई तो जरूरी थोड़ी है कि वेरियंस इसके इक्वल होगा ठीक है ट्राई करो वो भी एक अप्रोच हो सकता है नो प्रॉब्लम एक और अप्रोच है ठीक है मतलब अगर मान लो तुमने यूएम व्यू निकाला और यूएम व्यू का वेरिएंस क्या हो सकता है मान लो टी यू एम भी यू है जी थीटा का भी जी थीटा बोलता हूं इन जनरल तो टी का वेरिएंस जो है यूएम मतलब टी इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबास एस्टिमेटर ऑफ देखो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है एक तो ये था कि इफ T is U M B U E. Then, Kramer Rao lower bound of T. कोई जरूरी नहीं है कि equal होगा. It may, it will be more than equal to C R L B. Sorry. मैं बोल रहा हूँ. Variance of T. Variance of T more than equal to C R L B होगा, है ना? For मान लो G theta है. तो ये G theta होगा. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वल आएगा उल्टा सही है इसका इसका कन्वर्ट सही है अगर टी यूएम भी, भी है चाहे यूएम भी नहीं भी है कोई भी एक अनबास एस्टिमेटर ले लो तो किसी भी अनबास एस्टिमेटर का वेरियंस क्रामर और लोअर बाउंड से ज्यादा होगा ठीक अब दूसरा रिजल्ट ये है इसमें कि हाँ ये जैसे कि हाँ अगर ऐसा होता कि वेरियंस ऑफ टी इक्वल हो जाए सी आर एल बी ऑफ जी थीटा के तो वहां पे T is uniformly minimum variance unbiased estimator of g theta ये होगा ठीक लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है जो क्रामर और लोअर बाउंड को अटेन कर रहा है तो ठीक है तुम यू एम निकालोगे तो अगर यू एम भी यू अगर यू एम भी यू अटेन नहीं कर पाएगा तो कोई और एस्टिमेटर भी उसको अटेन नहीं कर सकता क्यों क्योंकि समझा मैं क्या बोला हूं हाँ क्योंकि अगर यूएम व्यू का वेरिएंस लिस्ट है तो मान लो जैसे जैसे मेरा मोबाइल है अभी ये नंबर लाइन बात कर रहा हूं ये तुम्हारा यूएम व्यू का वेरिएंस है और ये क्रामर और लोअर बाउंड है तो कोई और एस्टिमेटर जो भी होगा ना उसका वेरियंस ऊपर ही आएगा इससे यूएम व्यू के वेरियंस से ज्यादा ही आएगा तो अगर यूएम व्यू अटेंड नहीं कर पा रहा है क्रामर और लोअर बाउंड के तो ऐसा कोई अनबास एस्टिमेटर होगा ही नहीं जो अटेंड कर ले डेफिनेशन है यूएम का तो ठीक है वो भी एक अप्रोच तुम ट्राई कर सकते हो नहीं तो दूसरा रिजल्ट है एक्टली चेक करने का वो लिखा देता हूं मैं नहीं तो ये भी ठीक तरीका है कि आप यूएम भी वन बाई थीटा का फाइन करो कैसे फाइन करोगे तुम्हें देखना पड़ेगा क्या पॉपुलेशन है तो यहां पे तुम निकालो ना जैसे ई ऑफ एक्स तुम्हारा कितना आया यहाँ पे पॉपुलेशन में फाइन करो फंक्शन तो उसके लिए पहले तो वन बाई थीटा बनाना पड़ेगा ना तुम्हें तो इंडिकेटर में से कैसे बनाते थे जब हम फाइंड कर रहे थे e की पावर माइनस थीटा का यूएम भी हुई तो इसका इंडिकेटर फंक्शन कैसे बनाए थे कैसे पता चला था हमें अरे तो वही तुम्हें सोचना है वही तुम्हें सोचना पड़ेगा 
ये तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो मेरा डिस्क्रीट था ये तो कॉन्टिन्यूस है ना तो मेरे भाई कंप्लीट सफिशियंट क्या आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अभी जैसे अगर यहाँ पे तुम लाइकलीवुड फंक्शन लिखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा की पावर एन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इस पूरे की पावर थीटा माइनस वन ये ना सो so, थीटा की पावर एन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज और इसकी पावर थीटा माइनस वन तो इसको अगर तुम तो उसमें ब्रेक करते हो आ, क्या हो जाएगा लॉग लगाओगे एन लॉग थीटा प्लस थीटा माइनस वन ठीक क्या हो जाएगा ऑफ ऑफ लॉग तो हम तो फंक्शन ऑफ एक्स आई इंटू थीटा का फंक्शन है ना ब्रेक करोगे तो तो ये बनेगा ना यूएम वो कंप्लीट सफिशन यहां से मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तो ये भी भी से हो सकता है 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 प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ़ ऑफ़ एक्स एक्स आई आई ठीक उसी को को तुम तुम वो लॉग 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 कर दोगे तो 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 वैसे लिख सकते थे बाहर बाहर रखोगे रखोगे आ आ जाएगा जाएगा ठीक ठीक कि अगर रखेंगे तो वैसा होगा तो ठीक है तुम यहां से तुम इसमें अब वही करना पड़ेगा ना तो यहां से इससे आसान है ना तो ये तुम इसको कंप्लीट सर्विस मान के चलो अब ये है इसका तुम निकालो ये e of t या कोई फंक्शन ऑफ t ढूंढो e of gt जो वन बाई थीटा दे दे तो ट्राई करो तो ये एक अप्रोच है हाँ तो तुम भाई तुमने e of log x निकाला है क्या आया बताओ मुझे तो निकालो ना तुम एक्सपेरिमेंट वही तो एक्सपेरिमेंट करना है बोल रहा है देर एग्जिस्ट तो पहले फाइंड करके देखो कि e ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा चेक करो पहले कि e ऑफ टी क्या आएगा कहने का मतलब मेरा ये कि यहाँ पे e ऑफ टी क्या आएगा क्या ये वन बाई थीटा के टर्म्स में कुछ आ जाएगा तुम चेक कर लो ये तो उसको ट्राई करो थीटा अपॉन थीटा प्लस वन आ रहा है तो मतलब बाई सब बोलो e ऑफ माइनस टी आ जाएगा साथ एन बाई थीटा e ऑफ क्या क्या माइनस टी अच्छा e of minus t okay. तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तुमने क्वेश्चन देखा तुमने पूछ लिया पर एक्सपेरिमेंट करो तो तुमने कंप्लीट तुमने लेमन से भी लगा के ट्राई तो करो लेमन से भी अगर लगाओगे तो ये लॉग एक्स आई इसको कंसिडर करो समझ लॉग एक्स आई कम्प्लीट सफिशियंट है अब कंप्लीट सफिशियंट एस्टिमेटर इसका मीन निकालो मीन निकाल के देखो वन बाई थीटा तुम राइट साइड में रख सकते हो क्या आएगा कि नहीं आएगा अब तुम कैलकुलेट करके फिर ट्राई करो नहीं तो फिर नाइन टू इलेवन में आज डिस्कस करो नहीं तो इसका सीधा सीधा दूसरा तरीका है थ्योरम है थ्योरम में सीधा सीधा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट दूसरे लोग डाउट पे आते हैं तो नेहा के आपको कौन सा डाउट है पूरा स्क्रीनशॉट भेज देते क्वेश्चन नंबर बताइए दिखा है क्या नंबर अच्छा एट एंड नाइन ओके तो यही सीखना है ना जैसे कुछ लोग कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है मतलब आपको थ्योरी सब आती हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो यही आपको सीखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते सॉल्व करना आएगा ऐसे नहीं कि एक बार सारा थ्योरी पढ़ लिए या वीडियो मेरा देख लिए या किसी किताब में थ्योरी पढ़ लिए तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं क्वेश्चन सोल्व करते करते क्वेश्चन सोल्व करना आएगा आपको ये चीज है तो सोल्व करना पड़ेगा उसके लिए जैसे यही क्वेश्चन है एट्थ वाला तो आपको दे रखा है कि प्रॉबलिटी एट एक्स पी एम एफ है ऐसे लिख देता हूँ थ्री बाई की पावर एक्स माइनस वन और वन बाई फोर दे रखा है एक्स की वैल्यू है वन टू थ्री डॉट 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 आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ द समेशन लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा आप क्वेश्चन जैसे पढ़े छोड़ दिए तो नहीं होगा अगर आप ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा 
तो है ना ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट अप्रोच मान लो चार पांच तरीके ट्राई करो कोई एक तरीका हिट कर जाएगा इस तरह से होगा कि एक्स मोर देन एन लेस देन इक्वल टू प्लस थ्री अब इसमें सिंपली क्या है uh, अगर आप ये देखो इसमें एक्स की कितनी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेगी इसको एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन प्रॉबलिटी प्लस प्रॉबलिटी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस टू प्लस प्रॉबलिटी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस थ्री यही है ना तीन वैल्यू सेटिस्फाई करेगी yes, अब हो जाएगा तो करो आगे फुट करो अब सीरीज बन जाएगी नहीं हो रहा है। अभी भी नहीं हो रहा है ओके जीरो से इन्फिनिटी यहां रखिए एक्स की जगह एन प्लस वन बताइए क्या आंसर आएगा ये आएगा एन प्लस वन रखने पे yes, चलिए अब इन सब में क्या कॉमन है अच्छा मुझे छोड़ो ये अगर मैं चाहूं इस समेशन को तीनों टर्म पे अलग लगा दू तब भी आंसर आ जाएगा नहीं तो एक साथ करना है तब भी हो जाएगा आपको ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला आता है वही वही तो है अब समेशन इस पे अलग लगा लो इस पे अलग लगा लो इस पे अलग लगा लो तो क्या बनेगा ये इन्फाइट ही होगा इन्फाइट है ना यहाँ पे इन्फाइट सीरीज ही लगाना है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फाइट टर्म क्या होता है इसका सम ए अपॉन वन माइनस आर तो लगाइए यहाँ पे आप इस इस समेशन अलग से निकाल लो इस समेशन का अलग से निकाल लो उस समेशन का अलग से तो इसमें तीन बार कैलकुलेशन करना होगा फॉर्मूला यही यूज करेंगे एक बार में करना है तो भी हो जाएगा तो एक बार में करना है कॉमन निकाल लो तो अब इसमें क्या कॉमन है देख लो जो कॉमन है बाहर निकाल लो तो समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी बताइए क्या कॉमन है थ्री बाई फोर की पावर एन बाहर कर लें तो क्या बचा यहां बचा वन बाई फोर यहां बचा थ्री बाई फोर इंटू वन बाई फोर वहां बचा नाइन बाई सिक्सटीन इंटू वन बाई फोर ठीक अब समेशन सिर्फ इस पर लगेगा क्योंकि एन तो यही है बस तो तो यहां से वही फॉर्मूला लग जाएगा जो मैट्रिक सम का ओके उसको बस कैलकुलेट कर लीजिए आते हैं बाकी और किसी का डाउट है देखते हैं फिर आपके डाउट पे आते हैं और किसी का है नवीन हाँ चलिए नवीन का क्वेश्चन देखते हैं हो गया हो गया ओके तो राघवेंद्र राघवेंद्र का सॉल्व करूं सर इसमें सर बी वाला से बता दीजिए बी वाला ठीक है ओके okay, चलिए तो आपने के निकाल लिया तो ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर तो मतलब भाई 5.42 जो है तो के इन्होंने फाइंड कर लिया सिक्स आ गया ओके नहीं नहीं जैसे आपको पहले सपोर्ट का ग्राफ बना देखिए यहाँ सपोर्ट जो आपका है हमें क्या करना है मेरे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब एक्स वाई का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मुझे मार्जिनल चाहिए तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा अगर वाई का मार्जिनल चाहिए तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और एक्स का मार्जिनल चाहिए तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे यही ना तो हम्म तो यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है इसका कि एरिया और वॉल्यूम हो सब कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है बट आपका काम इसमें पूछा क्या है आपसे यहाँ कोई इंटरप्रिटेशन थोड़ी है जैसे आपने कहा ये सिक्स है चलो मान लेते हैं सिक्स है तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स बिटवीन जीरो एंड वन जीरो अदरवाइज ठीक तो ये आपने ज्वाइंट बता दिया अब आपसे बी पार्ट पूछा है बी पार्ट ना हाँ हाँ सी पार्ट तो कल ही हम करा रहे थे इस बैच में सेवन टू नाइन वाले में आप वो ट्राई कर सकते हैं लेकिन अच्छा है देखिए तो जैसे बी पार्ट आपको चाहिए एफ एक्स ऑफ एक्स तो आपको अभी डेफिनेशन ध्यान रखना है कि एफ एक्स ऑफ एक्स को ज्वाइंट से कैसे फाइंड करते हैं तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो ज्वाइंट पीडीएफ सिक्स है उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम वाई के रेस्पेक्ट में और वाई की लिमिट क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स तो एक्स स्क्वायर से एक्स ले लो क्या आंसर आ जाएगा 
सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यही आंसर है तो इसका तो आंसर आ गया आपका अब आपको क्या चाहिए y का तो इसी ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना होगा x के रेस्पेक्ट में तो इसी ज्वाइंट को आप इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो x की लिमिट क्या है यहां राइट आंसर डिफिकल्ट है है ना बताओ भाई x की लिमिट क्या लेंगे तो उसके लिए पहले आप ग्राफ बना लो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा एक तो यहां इन इक्वालिटी के लिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर ये वाई बराबर मुझे पॉजिटिव साइड देखना है तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर और वाई बराबर एक्स सो दिस लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स दिस लाइन इज वाई मतलब दिस लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स एंड दिस लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है अब देखो आप ध्यान से तो आपका रीजन है सो so, पिछले पार्ट में मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर टू एक्स ले लिया क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था तो एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया सो लोअर कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अपर कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स तो एक्स स्क्वायर से एक्स में इंटीग्रेट हो गया ये अब जैसे अगर आप अब अभी आपको क्या चाहिए अभी आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है मतलब अभी आप ओरियंटल स्ट्रिप लोगे क्यों क्योंकि आपको एक्स की लिमिट लिखनी है यहाँ पे ना एक्स की लिमिट लिखनी है ना तो मैंने एक्स के पैरल एक लाइन ड्रॉ किया अब देखना है लोअर कर्व क्या है तो लोअर कर्व में बताओ x इज इक्वल टू क्या है और अपर कर्व में x इज इक्वल टू क्या है y के टर्म में मतलब लेफ्ट कर्व में यहां x इज इक्वल टू वट लाइन में सर y है हाँ x इज इक्वल टू वाई है और ये जो पैराबोला में x इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट वाई ये था ना हमारा रीजन तो वाई है ना तो रीजन हमारा यही है तो हो गया ना इसका इंटीग्रेशन देखो अब तो लेफ्ट टू राइट जाओ तो आपने ओरिजेंटल स्ट्रिप बनाए तो देखो लेफ्ट जो एंड है उस लाइन का जो स्ट्रिप है उसका लेफ्ट एंड का कर्व एक्स इज इक्वल टू क्या है तो एक्स इज इक्वल टू क्या है वाई और राइट right एंड क्या है उसका एक्स इज इक्वल टू क्या रूट वाई तो यहां से आंसर आ गया सिक्स टाइम रूट वाई माइनस वाई बस ये आंसर है सर आपने ऐसे निकाल लिया सर मतलब सर सर के के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में 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 करके एक्स सही बात है ये वन है और यहाँ पे वन है हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो आप वाई बिटवीन जीरो एंड वन ठीक है तुम एरिया पे जाके हो रहे भाई देखो जो एरिया तुम जो बात करो वो ये है कि यहाँ पे अगर तुम एक तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हें पीडीएफ पे डेफिनेशन पता है देखो टोटल एरिया इसका वन है ठीक है तो उसका मतलब ये है ध्यान दो उसका मतलब ये है कि तुम ये जो एफ एक्स वाई है ना इसको इंटीग्रेट करोगे तो वन आएगा तुम करके देख लो तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो वन आएगा तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो वन आएगा जो तुम कह रहे हो सही बात है कि वन ही आएगा चाहे मैं मैं एफ एक्स एक्स का फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा एक्स जीरो से वन में आंसर वन ही आएगा ये जो आया है ना आप इसको इंटीग्रेट करो जीरो से वन में इसका आंसर भी वन ही आएगा ये जो सिक्स आपने बताए हैं ये के वहीं से आया है कि आप इसको सिक्स को इंटीग्रेट करो इस रीजन पे तो भी आंसर वन ही आएगा हाँ तो सबसे आंसर सेम ही आएगा क्योंकि इसके बीच का एरिया वन है सॉरी एरिया मैं बोला इसके बीच का एरिया वन है सॉरी हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है बीच का एरिया वन है बीच का एरिया वन में तब बोलता जब एक मिनट एक तो ना एक तो एरिया से क्यों तुम कंपेयर कर रहे हो यहां गड़बड़ हो जाएगा एरिया वन नहीं आएगा इसका एरिया अलग चीज है यहां हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पीडीएफ को अच्छा एरिया वन में कब बोल सकता हूं जब ऐसा होगा तुम एरिया पे मुझे है ना ये वन थोड़ी आएगा जरूरी थोड़ी है एरिया ये होता है ओवर दिस रीजन आर बोल दो 
सो दिस इज एरिया ऑफ रीजन आर वो मैं भी इंटीग्रल कैलकुलस जस्ट स्टार्ट ही किया सेवन टू नाइन में उसमें ये सब आएगा अभी तो एरिया ऑफ आर ये होता है यहाँ पे वन है तो अब जो आंसर आएगा वो एरिया होगा यहाँ एरिया का चक्कर नहीं है एरिया अंदर होता है कि यहां मैं इसका ग्राफ बनाऊ तो तो उसमें फिर वैसा होगा यहां बोल रहा है कि एफ एक्स वाई का इंटीग्रल तो पहली बात तो मैं बता दू शायद आपको ये लग रहा है कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एक्चुअली और ये है ये ठीक है कि हाँ एक्स इसका ग्राफ बनाओगे अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ के अंदर का एरिया जीरो टू वन वन आएगा इसका ग्राफ बनाओगे तो उसके अंडर का एरिया बिटवीन जीरो टू वन वन आएगा और ये एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एक्चुअली यहाँ पे ये एक्चुअली एरिया तो होता है मतलब वन रखते हैं यहाँ पे तो ये सिक्स टाइम इस पोर्सन का एरिया वैसे हो जाएगा हालांकि इसका एरिया निकालोगे वन बाई सिक्स आएगा इस रीजन का अलग से एरिया हो तो इसको कैलकुलेट करोगे ये वन बाई सिक्स आएगा ठीक ये होगा एक्चुअली तभी जाकर वो वन बन रहा है एक्चुअली तो ये एरिया नहीं है दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एरिया एक्चुअली तो सुन में ना तो ये एरिया से रिलेट करने जरूरत नहीं है पीडीएफ को क्योंकि ये पीडीएफ को एरिया से रिलेट करने की जरूरत क्या है एरिया अंधा ठीक है मतलब वो ये तुम जानते हो कि लाइक ठीक है ये एफ एक्स डी एक्स दिस इज एरिया मतलब एफ एक्स डी एक्स एरिया अंडर द कर अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाऊ जो भी ग्राफ एफ एक्स का आएगा जैसे यहाँ पे है सो so, कुछ भी ग्राफ आएगा मान लो रफली इस तरह कुछ आ गया सपोज तो ये एरिया वन होगा जीरो टू वन में यहां मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा वाई के है ना वाई एफ वाई वाई का ग्राफ बनाऊंगा तो उसके अंडर के एरिया वन आएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे एरिया कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जो ज्वाइंट दे रखा है मार्जिन बताओ तो मार्जिन निकालो ना क्यों एरिया उरिया में जा रहे हो एरिया कुछ डिस्कस हो किया है इसने ओके नेक्स्ट नवीन हो गया नेक्स्ट वाला भी आपका सर एक क्वेश्चन था स्क्रीनशॉट भेजा था किसी ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपने बोला था कि ग्रुप में क्या आप डिस्कस करोगे हां कौन सा वाला क्वेश्चन सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब वो क्वेश्चन ऐसा रहे आप एक बार ग्रुप में देख लीजिए आपने ही बोला था कि आप डिस्कस करेंगे और मैंने भी लिख के भी सेंड किया अरे हां वही मैं क्वेश्चन वही मैं क्वेश्चन मैं ग्रुप का ही डिस्कस कर रहा हूं हां हां जी मैं सेंड कर रही हूं सर प्रॉब्लम वो हाँ so, तो, तो तो कल पूछो परसों पूछो ऐसे ही चलता रहेगा <laughs> तो ठीक है तो नवीन का एक देखा था हमने क्या है विश्वास ये क्या पूछ रहा है विश्वास भाई इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या है भाई विश्वास अरे सर वो एमडी अपनी समझ आ रहा था हो गया अच्छा तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है हाँ सर। तो यूज करो B कैसे ट्रू हो रहा है आपको क्या लग रहा है B कैसे ट्रू है अच्छा तो मॉड लगता है ना वहां पे तो वहां मॉड लगाते हैं ना अगर आपको याद हो कि एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई सप्लाई कीजिए तो ये जैकोबियन है जैसे जैकोबियन इन वन वेरिएबल सॉल्व करू या समझ आ गया नहीं सर सर मजा आ गया मजा आ गया ठीक है यहाँ भी मॉड लगा हुआ है ये भी जैकोबियन ए टू हाँ कहा तो है ना मोटोनिक कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है कॉट का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर नेगेटिव तो है है तो मोटोनिक है तो नेगेटिव मोटोनिक है ना ठीक है ना मोटोनिक है टैन कॉट दोनों मोटोनिक फंक्शन है ना 
ठीक है सो so, अभी जो लास्ट क्वेश्चन भेजा है हाँ देखो यहाँ प्रूफ भी कर रखा है ना ठीक है ठीक है इन्होंने जो क्वेश्चन भेजे वो ट्राई कर लेते देखो तो क्वेश्चन है कि कि ए बी बी टू इवेंट सच दैट है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मोर देन जीरो है तो ऑप्शन पूछा है आपसे क्या ट्रू है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ए ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B is equal to probability of A option C. Probability A given B less than probability of A in option D none. अब देखो ध्यान से तो मैंने A B के बारे में कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में जो भेजा आपने उसमें सिर्फ लिखा है A B दो इवेंट है तो मुझे ये बताओ ये ट्रू कब होगा ऐसा कब होगा इंडिपेंडेंट होगा सब तो इंडिपेंडेंट तो लिखा नहीं है ठीक तो इंडिपेंडेंट लिखा नहीं दिया पहले ही आउट हो गया अच्छा अब ये बताओ जैसे प्रॉबर्टी ऑफ ए गिवन बी है सो प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रॉबर्टी ऑफ बी होगा अब देखो तो ये एक्चुअली जरूरी नहीं है प्रॉबर्टी ऑफ ए गिवन बी ए से ज्यादा भी हो सकता है ए से कम भी हो सकता है तो हालांकि ये भी गलत ही है आप सोच रहे कैसे क्योंकि तो मुझे पता है लेकिन तो जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी ए से ज्यादा ही होगा या ए से कम ही होगा कुछ भी हो सकता है वो एग्जांपल पे डिपेंड करता है तो आप कुछ एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मतलब मतलब देखो कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो इन जनरल ट्रू होगा तो इन जनरल आप प्रूव कर ही नहीं पाएंगे इसको ठीक है ना कंडीशन में अगर सर अच्छा तब उस सिचुएशन में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ़ इंटरसेक्शन बी को मिनिमम ऑफ़ 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 बी बी के अगर करेंगे तो वो ऑप्शंस करेक्ट होंगे क्या सर ऑप्शंस करेक्ट तब होंगे जब वो इन जनरल ट्रू होगा चलो मैं ऐसे ही ठीक है क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट है तो इक्वल आएगा पक्का अगर ए बी इंडिपेंडेंट नहीं है तो दोनों डिफरेंट आएंगे है ना एटलीस्ट एक एग्जांपल तो ऐसा मिल ही जाएगा अब इसको ज़्यादा ध्यान दो एसी का मैं रीजन बताता हूं बिना एग्जांपल के भी हो जाएगा तो आप ये देखो यहां पे कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है मान लो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू और इससे क्या रिलेशन होगा इक्वल हो जाएगी तो इसीलिए आउट हो जाएगा ये मतलब अगर मैं देखो बी कैसे आउट होगा मैं एक ऐसा एग्जांपल कंसीडर करूं कि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये गलत हो जाएगा बी वाला अब एक ऐसा एग्जांपल लूं कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये कह रहा मोर देन या लेस देन तो भी गलत हो जाएगा तो वन एग्जाम्पल इज एनफ टू से नो या एनफ टू से फॉल्स किसी ऑप्शन को गलत प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल काफी है तो मैं अगर एक कोई भी एग्जाम्पल ऐसा बना लू जहां ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इजिली ए और सी ऑप्शन आउट हो जाएगा उससे और अगर मैं कैसा एग्जांपल लू जहां ए बी डिपेंडेंट है तो ऐसे ही बी आउट हो जाएगा तो डी सही है अब एग्जांपल बना भी सकते कहो तो बना भी देंगे ऐसे बना सकते हो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो घर पे कि लाइक क्वाइन वाला केस ही ले लो डाइस वाला केस ले लो अब अलग अलग बनाओ डेफिनेशन के हिसाब से चेक करो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है तो ए बी इंडिपेंडेंट होगा अगर आपने ऐसे एग्जाम्पल बनाया जहां ए बी इंडिपेंडेंट है तो ऑप्शन ए और सी आउट हो जाएगा मतलब फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कोई स्टेटमेंट ट्रू तब होता है जब ऑलवेज ट्रू होगा देर इज नो काउंटर एग्जांपल टू दैट स्टेटमेंट तभी वो ट्रू होगा एक्चुअली सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से हां वो तो ठीक है अब हां तो सर अब उसको हम डिवाइड uh, करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बोथ साइड्स तो सर uh, ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो ये भी हमेशा लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा जरूरी है मतलब ज्यादा हो जाएगा 1 by 2 upon 1 by 2 आप ये कह रहे हैं लेस देन 1 by 2 होगा हो रहा है क्या ठीक ही है ये तो 1 हो गया ओके सर ठीक है तो ऐसे जब समझ ना तो एग्जांपल लेकर ट्राई करो तो ऐसा नहीं होगा इसका आंसर बी दे रखा है 
अच्छा तो वहां इंडिपेंडेंट गिवन होगा एक मिनट क्या बोला था क्वेश्चन में बी है नेसेसरली नहीं नहीं तो नेसेसरली तब होगा जब इंडिपेंडेंट ने क्या तो इन्फॉर्मेशन मिस हुए हैं या क्वेश्चन में गलती अगर ऐसा बोलेगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तब ऐसा होगा तो अगर मैंने क्लास में तो गलती हुआ हो मतलब ये इक्वल इन जनरल ट्रू तभी हो सकता है जब ए बी इंडिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ है ये हां नवीन आप कुछ कह रहे हैं स्ट्रेस सेट का एग्जाम का क्वेश्चन है सर अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन है हां यस यस और एक चीज मुझे पूछनी थी सर कि ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी जीरो होगी या फिर दोनों भी जीरो होंगे इसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकता है क्या प्रूव कर सकता है कि कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो है क्योंकि वो डिसजॉइंट है और इंडिपेंडेंट भी आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है तो ये आपने कह दिया जीरो हो गया तो अब कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा हाँ तो अगर ए भी इंडिपेंडेंट भी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है तो उस केस में किसी एक की प्रॉपर्टी जीरो होना ही पड़ेगा और एक दूसरी चीज सर दोनों में की प्रोबेबिलिटी भी वन वन हो सकती है क्या जीरो जीरो अगर होंगे तो वन वन होने के चांसेस क्या है बोथ वन वन नहीं हो सकता एक वन हो सकता है बोथ वन एटलीस्ट वन हैज टू बी जीरो एक को जीरो होना ही पड़ेगा तो दूसरा वाला वन हो सकता है क्योंकि अगर कुछ ऐसा एमपीटी या नॉन एमपीटी देखो रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखना है आपको क्या है क्या टू नॉन एमपीटी सेफ बोला है तो उस केस में फिर देखना पड़ेगा ऐसा होगा कि नहीं होगा इस तरह से अगर नॉन एमपीटी बोला है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी फिर वो है ना तो नॉन एमपीटी नहीं बोला होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है तो क्वेश्चन एग्जैक्टली भेजोगे तो पता चलेगा तो आपके नेक्स्ट वाले में क्या डाउट है क्या बोला तो देखो ए ले लो वन टू और बी ले लो आप टू थ्री तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा टू अब देख लो ए की प्रॉपर्टी कितनी है ये मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ए की प्रॉपर्टी कितनी होगी वन बाई टू बी की प्रॉपर्टी कितनी होगी वन बाई टू और इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी ए इंटरसेक्शन बी की वन बाई फोर तो यहां से क्या मैंने दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी एंटू पी बी और ये बता रहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो अच्छा क्या था डिजॉइन था yes, sir. अच्छा मैंने कॉमन ओ एक मिनट मिनट सॉरी तो डिजॉइन कोई बात नहीं डिज अच्छा डिजॉइन है तो फिर तो ये तो जीरो ही हो जाएगा ओके हा रिपीट करो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं प्रॉब्लम होगी सो so, अगर डिजॉइंट है क्या है टू डिजॉइंट आर ऑलवेज डिपेंडेंट तो इसका क्या मतलब है कि डिजॉइंट पहली बात तो ये है कि मान लो वो इंडिपेंडेंट है तो यहां नॉन एम भी लिखा होगा आप चेक करना तो प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी मैंने मान लिया इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो यहां से क्या होगा और डिजॉइंट भी है तो यहां से पी ए इंटू पी बी सो वन हैज टू बी जीरो ठीक है ना तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर वो इंडिपेंडेंट तभी होगा जब वन हैज टू बी जीरो तो अगर यहां नॉन एम टी सेट लिखा है तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा ठीक है क्योंकि तो क्योंकि ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगा टू द गिवन फैक्ट ये नॉन एम दे रखा है सो दिस इज कॉन्ट्रोडिक्शन टू द गिवन फैक्ट दैट है ना क्योंकि यहां कह रहा है कि एटलीस्ट वन हैज टू बी एम तो अगर बोथ नॉन एम है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा okay. ठीक है तो अभी किसका क्वेश्चन हम सॉल्व करें एक बार देखो तो यहाँ पे सर एक लास्ट क्वेश्चन हाँ राघविंदर लास्ट में क्या डाउट है इसमें सर इसमें ना ये आप देख रहे हो सर 
5.44 हाँ सर इसमें सर बस मेरा doubt ये था सर ये इसमें show रहा कि x square and y square are independent ठीक है सर इसमें सर मैंने x square और y square को सर मैंने जब भी लाइक transform किया तो सर इसके बाद में सर आएगा वो सर कर रहा सर बोलिए रात में जैसे तो ये बताओ तुम किस बैच में आते हो बोलो पहले तो ये बताओ तुम किस किस बैच में आते हो पहले ये बताओ सर सेवेंट टू नाइन सर तुम रेगुलर नहीं हो अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया दो तीन दिन लगातार कराया सेम क्वेश्चन तुम रेगुलर नहीं आते हो क्लास में अभी चेक करो ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूशन जाके हाँ � इसके दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो हमने वहां पे सीडीएम अप्रोच से किया मैं जैकोबियन अप्रोच से भी कर देता हूं देखो तो इस क्वेश्चन को हमने वहां पे सीडीएफ अप्रोच से किया कि जॉइंट सीडीएम मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज वी ठीक है तो एक्स स्क्वायर यू है वाई स्क्वायर वी है तो उससे मैंने यू बी का ज्वाइंट सीडीएफ निकाला था फिर उससे हमने दिखा दिया कि ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ यू बी इज इक्वल टू ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन सीडीएफ ऑफ यू एन बी सेपरेटली तो उसे इंडिपेंडेंट आ गया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं वो दिख रहा है यू कैन नॉट राइट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल मार्जिन वन बाई टू आएगा तो ये क्लास मैंने कराए हैं इसका दूसरा मेथड जो है तो वो मैंने क्लास में सीडी ऑफ अप्रोच से कराया है इसका दूसरा मेथड जैकोवियन अप्रोच देखो मैं करा देता हूँ अभी सो so, तुम जो जैको ये जैकोवियन से आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनवर्स इमेज यूनिक नहीं मिलेगा मतलब लाइक like, कहने का मतलब ये है देखो यू इज एक्स स्क्वायर वी इज वाई स्क्वायर तो यहाँ से बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या आएगी एक तो तुम लोग ना अज्यूम कर लेते हो प्लस माइनस रूट यू प्लस माइनस रूट वी ऐसा क्यों x का सपोर्ट क्या है क्वेश्चन में ध्यान दो माइनस वन से वन से तो निगेटिव भी तो हो सकता है ना अगर तुम सिर्फ रूट यू लिख देते हो तो ये तो पॉजिटिव मान रहे हो तुम इसका मतलब तो निगेटिव भी तो हो सकता है ना तो मेरे पास कितने पॉइंट मिले देखो यू भी एक पॉइंट है इसका इनवर्स इमेज मैं देख रहा हूं इनवर्स इमेज क्या समझ आ रहा है कि मतलब अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं यू वी के टर्म में जैसे होता है ना मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लाइक यू इज सपोज जी ऑफ एक्स वाई एंड वी इज एच ऑफ एक्स वाई तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालो और वाई की वैल्यू निकालो तो सपोज कोई नया फंक्शन में नाम दे देता हूं इसको uh, क्या लो कोई फंक्शन बोल दो पी बोल दो तो पी इनवर्स एक्स वाई आएगा Q इनवर्स एक्स वाई आएगा ये फंक्शन है पी क्यू तो यहां से ये मेरे पास इनवर्स इमेज मतलब मैंने ढूंढा इन दोनों से समाव इनवर्स इमेज फाइंड किया तो ये प्लस माइनस रूट यू आया ये प्लस माइनस रूट वी आया तो चलो यहां पे कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं इससे एक्स वाई पॉइंट कितना मिला मुझे सर फोर हाँ सो रूट अंडर यू रूट अंडर वी रूट अंडर यू माइनस रूट अंडर वी माइनस रूट अंडर यू प्लस रूट अंडर वी माइनस रूट अंडर यू माइनस रूट अंडर वी चार पॉइंट है एक्चुअली अगर सिंगल पॉइंट मिलता वहां वन वन वेरिएबल मोनोटोनिक क्यों चेक करते थे हम जो फॉर्मूला अभी ये बोल रही थी मोनोटोनिक होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा ताकि इनवर्स यूनिक यूनिक इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करे अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है मतलब फिर तुम्हें याद होगा अलग अलग सम करना पड़ता है पहला इनवर्स इमेज पर अलग दूसरे पे अलग तीसरे पे अलग अगर इनवर्स इमेज मोर देन वन है तो एक पे ये लगाओ प्लस दूसरे पे इस तरीके से हम कर रहे थे क्वेश्चंस तो यहां भी ऐसे ही है कि यहां यूनिक इनवर्स इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ये यू यो एक्स वाई का इनवर्स इमेज है वो यूनिक नहीं है चार पॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पे आंसर क्या होगा एफ ऑफ यू भी यू कॉमा भी ये होगा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई मॉड जे वन मान लो मैं ऐसा नाम देता हूं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ऐसा बोलता हूँ एक्स वन वाई वन फिर ऐसा हो जाएगा एक पॉइंट लगो है ना जे वन फिर ऐसे ही एफ ऑफ एक्स वाई या बेटर है मैं वैल्यू लिख ही देता हूं तो ऐसा हो जाएगा रूट यू रूट वी जैकोबियन वन रूट यू माइनस रूट वी जैकोबियन टू फिर प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस रूट यू प्लस रूट वी जैकोबियन थ्री हर इनवर्स इमेज से करस्पॉन्डिंग एक जैकोबियन आएगा और ये वन वेरिएबल में भी हो रहा था जब एक्स स्क्वायर का इनवर्स इमेज निकाल रहे थे जहां पे हम तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस रूट अंडर यू माइनस रूट अंडर वी मॉड जे फोर अच्छा ये जिनको जो लोग नाइन टू इलेवन में थे 
तो मैंने ये मेथड भी कराया नाइन टू इलेवन वाले बैच में दोनों मेथड से कराए नाइन टू इलेवन में सेवन टू नाइन में अभी सिर्फ सेडीएफ मेथड कराया था ये कराने वाला था बट कराया नहीं था समाओ टॉपिक खत्म हो गया ये टाइम खत्म हो गया होगा तो ये अब इसमें फिट करो आ जाएगा तुम्हारा यूवी का ज्वाइंट पी तो जैकोवियन क्या है ना जैकोवियन इज अब यहाँ पे जो जैकोवियन हम लिखते हैं तो ये न्यूजर आएगा सो डेल एक्स अपॉन डेल यू डेल एक्स अपॉन डेल वी डेल वाई अपॉन डेल यू डेल वाई अपॉन डेल वी अब जे वन जे टू जे थ्री जे फोर कैसे डिसाइड होगा कौन सा चूज कर रहे हो तुम है ना जे वन इसके करस्पॉन्डिंग जे टू इसके करस्पॉन्डिंग जे थ्री इसके करस्पॉन्डिंग जे फोर इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकालो तो चारों चार अलग अलग जैकोवियन अलग अलग पॉइंट करस्पॉन्डिंग जब एक्स तुम ये मान के चल रहे हो और वाई ये तब जे वन मिलेगा जे वन जे टू जे थ्री जे फोर इन चारों के रिस्पॉन्डिंग अलग अलग जैकोवियन आया अब अलग अलग जैकोवियन आया तो उससे ये पुट कर लो और फिर वैसे ही पीडीएफ एक्स का पीडीएफ दे रखा वन बाई फोर वन प्लस एक्स वाई तो यहाँ यूज करो यहाँ यूज करो बस वही चीज है कि यहाँ तुम्हारा एक्स वाई रूट यू रूट भी है रूट यू माइनस तो उसके तरफ सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट आएगा यहाँ से इसको सॉल्व करके देखना कोई सा भी देख सकते हो ज्वाइन लो मेनली क्या है ना जैसे ये क्वेश्चन एंट्रेंस का आया हुआ है जो क्वेश्चन तुमने भेजा है ऑलरेडी एंट्रेंस में भी आया है विकेर वैद की में एग्जांपल भी है आई थिंक तुमने पता नहीं किस बुक से भेजा है गुप्ता गुप्ता में भी है तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली बिंदेश्वरी अच्छा बिंदेश्वरी ने हाँ एक मिनट तो रेडी हो गई फिर आप पीवाई क्यू जैम गेट और बाकी एग्जाम राइट में सारे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज असाइनमेंट है अब वो सॉल्व करो या कोई बुक के दो चार बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लो मेनली पीवाई क्यू करके देख लो पीवाई क्यू तुमसे सॉल्व हो रहा है ना मतलब तुम्हारा लेवल ठीक हो चुका है ये चीजें हैं और ना पूरा साल बच्चा पढ़ता है उस एंड में पीवाई क्यू सॉल्व नहीं होता है तो अगर तुमसे पीवाई क्यू तुम सॉल्व कर पा रहे हो खुद से तो मतलब तुम्हारा लेवल ठीक है फिर तुम्हें और अब प्रैक्टिस की जरूरत है जस्ट तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट थ्री तो जरूर आए इधर रोज एक एक टेस्ट अपलोड हो रहा है हमारा आज भी एक टेस्ट अपलोड हुआ कल भी हुआ था डेली एक टेस्ट अपलोड होगा आप टेस्ट दो डाउट पूछो डाउट तो आना थोड़ा सा भी क्योंकि एक घंटे में मुझे लगता है पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन ठीक है अभी बाद में एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर तो डाउट डाउट ही चलेगा ना तो अभी मतलब लाइक संडे कल संडे है ना कल सिक्स टू इलेवन डाउट क्लास है पांच घंटे आप पूछो जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें भी नहीं होगा फिर मंडे पूछो इस तरीके से डाउट तो चल ही रहा है लेकिन ये एक दिन में सारा नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा सारा डाउट कम्प्लीट मतलब अगर तुम्हारे पास सौ डाउट है तो एक दिन में सॉल्व हो नहीं सकता लेकिन तुम एक एक करके पूछो तो अभी सौ दिन है डेढ़ दिन एग्जाम के हैं अभी ठीक है ना वन डेज है तो वैसे करके सॉल्व हो जाएंगे तो और संडे को तो कल पांच घंटे डाउट क्लास कल देखते हैं तो वैसे करके जो आज जिंदगा रह गया तो कल सिक्स टू इलेवन डाउट क्लास होगी उसमें डिस्कस करते हैं ठीक है तो मैं सेवन टू नाइन बैच कंटिन्यू करूंगा अभी और दूसरे लिंक से ठीक है ना तो ये लिंक अलग है तो बैच का अलग लिंक है क्योंकि मेरे पास अलग अलग बच्चे ना तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर वाले अलग बच्चे हैं क्रैश कोर्स वाले अलग बच्चे हैं तो उनको सारा एक्सेस नहीं है जो सेवन थाउजेंड पे की उनको सब एक्सेस है जो रिकॉर्डेड वाले उनको सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा जो मॉक टेस्ट वाले उनको सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा ये चीज है असाइनमेंट नहीं मिलेगा आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगा आपको लाइव जो फुल पैकेज पे किए उनका ही लाइव है बस बाकी को रिकॉर्ड वालों को सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा मॉक टेस्ट वालों को सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा असाइनमेंट जो लिए हैं तो असाइनमेंट ड्राइव के एक्सेस देने का पच्चीस सौ रुपये चार्ज है तो उसका अलग है तो आप मैं आप लोग ये बोलूँगा किसी को मत अगर कोई मांगता है मत दो क्यों भाई तुमने पे किया है तुम इंजॉय करो क्यों बाकी लेगा ये चीज़ें हैं जिनको लेना है पच्चीस बहुत ज़्यादा थोड़ी है मतलब इतना सस्ता फीस कोई थोड़ी इतना सर्विस देगा ये चीज़ें तुमको चीट करने का कोई मतलब ही नहीं पच्चीस सौ के लिए ठीक है चलो तो अभी के लिए थैंक यू सेवन टू नाइन कंटिन्यू करते हैं थैंक यू सर हाँ थैंक यू